நாட்டின் எழுபத்து ஐந்தாவது குடியரசு தினத்தை ஒட்டி டெல்லியில் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு தேசிய கொடியை ஏற்றினார் நாடு முழுவதும் இன்று எழுபத்து ஐந்தாவது குடியரசு தினம் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது இதனையொட்டி டெல்லியில் உள்ள கடமை பாதையில் முன்னதாக குதிரைகள் பூட்டிய சாரட் வண்டியில் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு அழைத்து வரப்பட்டார் தொடர்ந்து நடைபெற்ற விழாவில் இருபத்தோரு குண்டுகள் முழங்க குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு மூவர்ண கொடியை ஏற்றி வைத்து மரியாதை செலுத்தினார் இந்நிகழ்வில் பிரான்ஸ் அதிபர் மான்வில் மேக்ரான் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்றார் இதையடுத்து டெல்லி கடமை பாதையில் முப்படைகளின் அணிவகுப்பு நடைபெற்றது தொடர்ந்து மாநில அரசுகளின் அலங்கார ஊர்திகளின் ஊர்வலமும் நடைபெற்றது இதில் பதினேழு மாநிலங்களின் பாரம்பரியத்தை பறைசாற்றும் வகையில் அலங்கார ஊர்திகள் அணிவகுத்து சென்றன கடமையை செய்து இறப்பதே பெருமை என்ற கருப்பொருளுடன் இந்தியாவின் பழமை வாய்ந்த சென்னை ரெஜிமெண்ட் பேரணி கோலாகலமாக நடைபெற்றது இதனை குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் கண்டுகளித்தனர் marching boots military music all continue and approaching the salute base we have the madras regiment <laughs> मैकेनाइज्ड कॉलम्स के बाद अब बारी है मार्चिंग कंटिजेंट की कर्तव्य पथ पर ये दस्ता है मद्रास रेजिमेंट नेतृत्व मेजर जेरी ब्लेज कर रहे हैं मद्रास रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी इन्फेंट्री रेजिमेंट है जिसकी उत्पत्ति वर्ष 1750 सौ पचास में हुई थी பெண் வீரர்கள் பங்கேற்புடன் இந்தியாவின் நாரி சக்தி பேரணி கோலாகலமாக நடைபெற்றது அனைத்து முப்படை மகளிர் குழுவினரும் ஆயுதங்களுடன் வரிசையாக அணிவகுத்து சென்றது கான்போரை கவர்ந்தது மகளிர் முன்னேற்றத்துக்காக மணிப்பூரும் மகளிரின் தன்னிறைவு முன் முயற்சிகளுக்காக மத்திய பிரதேசமும் பெண் கல்வியை வலியுறுத்தி ஹரியானாவும் அணிவகுப்பு ஊர்வலத்தை நடத்தின பிரெஞ்சு வெளிநாட்டு படையணையின் இரண்டாவது காலாட்படையைச் சேர்ந்த முப்பது இசைக்கலைஞர்களின் பேரணி கோலாகலமாக நடைபெற்றது இந்திய மகளிர் ஐஸ் ஹாக்கி அணிக்கு அதிக வீராங்கனைகளை அளிக்கும் லடாக் பெண்களுக்கு அதிகாரமளித்தல் என்ற கருப்பொருளுடன் அணிவகுப்பில் ஈடுபட்டது வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என்பதை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வகையில் முப்பது நாட்டுப்புற நடனங்களுடன் ஆயிரத்து ஐநூறு நடன கலைஞர்களின் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் கேரளா மகாராஷ்டிரா மணிப்பூர் குஜராத் ஆகிய மாநிலங்களைச் சேர்ந்த ஆயிரத்து ஐநூறு நடன கலைஞர்கள் பங்கேற்றனர் திறன் வலிமை நம்பிக்கை என்ற கருப்பொருளுடன் லெப்டினட் அனன்காவ் தலைமையில் இந்திய விமானப்படை அணிவகுப்பு நடைபெற்றது They have successfully managed to cohesive an all women contingent from the tri services led by Captain Sandhya of the military police. This team includes Agnivirs and regular recruits, though they underwent rigorous training and practice in their individual data collected and updated by the government helps empowering the residents easily digitally. be it procuring ration agricultural subsidies scholarships or pensions madhya pradesh ki in betiyon par pure desh ko maan hai unnat le lagla கடமை பாதையில் மத்திய ஆயுதப்படை மகளிர் காவல்துறையினர் இருசக்கர வாகனங்களில் சாகச பேரணையில் ஈடுபட்டது கான்பூரை வெகுவாக கவர்ந்தது ஹெலிகாப்டர்களில் வான் படையினரின் சாகசமும் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தது எஸ் யூ தேர்ட்டி எம் கே ரக மூன்று விமானங்களில் இந்திய விமானப்படையினரின் திரிசூல வடிவில் வளம் வந்தனர் 
இறுதியாக கடமைப்பாதையின் வடக்கு பகுதியில் இருந்து தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர் வேகத்தில் ரஃபேல் விமானத்தில் இராணுவத்தினர் சாகசத்தில் ஈடுபட்டனர் இக்காட்சிகள் கான்பூர் கண்களுக்கு விருந்தாக அமைந்தன के सामने से गुजरते हुए शौर्य और संतुलन की करते हुए और यह लक्ष्यता फॉर्मेशन सीआरपीएफ की सशस्त्र महिला कार्मिकों का जिसमें रीता बिस्ट कांस्टेबल के साथ आठ महिला कार्मिक शामिल वर्सिटैलिटी का प्रदर्शन करते हुए इसके ठीक पीछे सर्वत्र सुरक्षा सी इसके ऊपर से कुछ ही देर में तीन सुखोय थर्टी एम लड़ाकू जहाज त्रिशूल फॉर्मेशन में गुजरेंगे नौ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बुराई का नाश करने के लिए त्रिशूल फॉर्मेशन की अगुवाई कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन सचिन अरोड़ा और उनके साथ ग्रुप कैप्टन ओमार ब्राउन और विंग कमांडर नवजोत सिंह इज नाउ ऑफ द विजय फॉर्मेशन टू मार्क द कंक्लूजन ऑफ द ग्रैंड रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन वी विल सून सी एन इंडियन एयरफोर्स रफाल डिस्प्लेइंग द विजय मैनोवर वी विल सी द रफाल फ्लाइंग एट अ स्पीड ऑफ தொடர்ந்து குடியரசு தினத்தையொட்டி டெல்லியில் உள்ள தேசிய போர் நினைவு சின்னத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மலர் வளையம் வைத்து மரியாதை செலுத்தினார் இதனையடுத்து சில நிமிடங்கள் அமைதியாக நின்று நாட்டுக்காக உயிர் துறந்த இராணுவ வீரர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினார் அவருடன் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் மற்றும் முப்படை தளபதிகள் உள்ளிட்டோர் போர் நினைவு சின்னத்தில் மரியாதை செலுத்தினர் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் இணைந்திருங்கள் வேந்தர் செய்திகொள்வோம்